Λοιπόν, προφανώς δεν μπορώ να σχολιάσω όλα τα σημεία της εξαιρετική αυτής της εισήγησης. Όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, κεντρικό στοιχείο της προβληματικής που παρουσιάστηκε είναι ότι από τις υποθέσεις ανάλυσης του Μάρξ στο κεφάλαιο απουσιάζει ο ζωντανός ταξικός παράγοντας αντίστασης και πάλι απέναντι στην καπιταλιστική τάξη, δηλαδή απουσιάζει η εργατική τάξη και συγκεκριμένα τα οικονομικά και, αποτελ... και πολιτικά αποτελέσματα της ταξικής πάλι. Και αυτό είναι το δεύτερο προϊόν που λείπει από το κεφάλαιο. Εξαίρεση είναι η διάρκεια, σαν παράδειγμα, για την εργάσιμη μέρα, όπου ο Μάρξ αναδεικνύει τον περισσότερο ή λιγότερο συγκαλυμμένο εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στην εργατική τάξη και την τάξη των καπιταλιστών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους μισθού. Και εδώ θα επικεντρωθώ και εγώ, γιατί νομίζω ότι ένα βασικό κορμό τη παρουσία αφορά του μισθού. Δεν συμβαίνει λοιπόν το ίδιο στο ζήτημα των μισθών, όπου σύμφωνα με την εισήγηση ο Μάρξ, ακολουθώντα τη γραμμή σκέψη τη κλασική και ιδίω τη ρικαρδιανή πολιτική οικονομία, αγνοεί τα αποτελέσματα τη ταξική πάλη. Ένα πρώτο ζήτημα που θέτει η εισήγηση σχετικά με το θέμα των μισθών είναι αυτό περί συμμετρίας, ας πούμε, καπέλων και ανθρώπων. Έχω την εντύπωση ότι η εισήγηση καταρχήν δείχνει να αμφισβητεί τη βασική θέση της μαρξικής εργασιακής θεωρίας αξίας αναφορικά με τη θεωρία των μισθών, σύμφωνα με την οποία η αξία της εργασιακής δύναμης είναι η αξία των μέσων συντήρησης που μπαίνουν στο πραγματικό μισθό του εργάτη. Κατά την εισήγηση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν σύμμετρα η αξιακή αποτίμηση ενός καπέλου, για παράδειγμα, και οι μεταβολές της και η αξία της εργασιακής δύναμης, δηλαδή η αξία του πραγματικού μισθού και οι μεταβολές της. Το μόνο κοινό είναι η καθαυτό παραγωγή, αλλά μια τέτοια συμμετρία όπως τόνισε η εισήγηση έχει σαν αποτέλεσμα ο εργάτης να εξαφανίζεται και να αντιπροσωπεύεται από πράγματα και όπως επισημάθηκε από ένα μαθή του Ρικάρντο, είμαστε μια λογική κάπως κοστών παραγωγής, παραγωγή εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων. Ένα πρώτο σημείο εδώ κριτικού σχολιασμού είναι το εξή. Κατά τη γνώμη μου, ο σύνδεσμο αξιακή αποτίμηση ενό καπέλου, για παράδειγμα, και αξιακή αποτίμηση των μέσων συντήρηση του εργάτη, δεν σημαίνει και συμμετρία καπέλων και εργασιακή δύναμη. Σημαίνει όμω ότι η θεωρία των μισθών του Μάρξ αναπτύσσεται στη βάση τη εργασιακή θεωρία τη αξία. Βεβαίω, σωστά επισημαίνεται ότι η αναπαραγωγή τη εργασιακή δύναμη στον οικοκυριό έχει ιδιαιτερότητε, είναι μια δεύτερη στιγμή τη παραγωγή. Υπάρχει, εμπλέκεται μη υπολογιζόμενη συγκεκριμένη εργασία κλπ. Αλλά η διαφορά αυτή μεταξύ άλλων σημαντικών διαφορών υπογραμμίζει ότι η μισθωτή εργασία έχει μια ιδιαιτερότητα και διαφέρει πολύ από ένα τυπικό εμπόρευμα. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Ωστόσο, παρόλο που η εργασιακή δύναμη αναπαράγεται στον οικοκυριό και δεν αναπαράγεται στην καπιταλιστική παραγωγή, εκτό αυτή δηλαδή, παρόλα αυτό το κεφάλαιο αναγκαστικά και άμεσα συνεισφέρει στην παραγωγή τη καθώς πρώτον αγοράζει ως μεταβλητό κεφάλαιο με τη μορφή χρηματικών μισθών εργασιακή δύναμη και δεύτερον παράγει τα εμπορεύματα που εισέχονται στην κατανάλωση εργατικής τάξης. Η κριτική, κατά τη γνώμη μου, της εισήγησης περί αντιπροσώπευσης του εργάτη από πράγματα περί θεωρίας κοστών παραγωγής των Μάρξ κλπ. είναι μάλλον μια υπερβολή, καθώς ως γνωστόν στη μαρξική θεωρία δεν παράγει η αξία της εργασιακής δύναμης δηλαδή το μεταβλητό κεφάλαιο νέα αξία, αλλά εξοδευόμενη εργασιακή δύναμη. Και όπως ο ίδιος ο Μάρξ έχει επισημάνει, η εργασία σαν διαδικασία είναι στην πραγματικότητα η ουσία και το μέτρο της αξίας, αλλά δεν είναι αξία. Η εργασία δεν είναι αξία. Και έρχομαι πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα των μισθών και του πραγματικού μισθού. Στο πρώτο τόμο του κεφαλαίου, πράγματι, σε πάρα πολλά σημεία και αποσπάσματα του Μάρξ, υποστηρίζει ότι η αξία της εργασιακής δύναμης αντιστοιχεί, ορίζεται ως προς ένα δεδομένο μισθό, μια ορισμένη ποσότητα μέσω συντήρησης και ότι εκείνο που αλλάζει με την αλλαγή της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η αξία, όχι η μάζα αυτών των μέσων συντήρησης. Η θέση του Μάρξ για το δεδομένο επίπεδο του πραγματικού μισθού νομίζω ότι είναι, αποτελεί την αιχμή της κριτικής όσον αφορά τουλάχιστον στο θέμα των μισθών Τη συζητούμενη εισήγηση, καθώ κατά τον εισηγητή εκλαμβάνεται το δεδομένο επίπεδο πραγματικού μισθού ω πλήρω αποσυνδεδεμένο από την ταξική πάλη, ενώ υποστηρίζει ότι ανάγεται σε μία, θα λέγαμε, λογική σιδηρού νόμου των μισθών. Έχω, 
έχω άλλα δέκα. Ωραία, εντάξει. Σιδηρού νόμου των μισθών, αλλά φυσιοκράτης και τελικός Ρικάρντο. Στη βάση αυτή η εισήγηση υποστηρίζει ότι ο Μάρξ ακολουθεί το ρικαρδιανό προκαθορισμό, έτσι μετέφρασα τουλάχιστον προς το νόημα που εγώ αντιλαμβάναμε το Ρικάρδιαν Τιφόλτ, στη θεωρία των μισθών και απομένω στο έδαφος της κλασικής ρικαρδιανής πολιτικής οικονομίας εν συνεχεία αναπτύσσει τη θεωρία του για τη σχετική υπεραξία. Αντίθετα από την εισήγηση θεωρώ ότι η ανάλυση του Μάρξ ενσωματώνει την ταξική πάλη, αλλά στη βάση δομικών καθορισμών και όχι ως αυθόρμητη ή βολεδοαριστική πρακτική των εργατών. Όχι ότι δεν υπάρχει αυτό, αλλά στο πλαίσιο ανάλυση του Μάρξ ενσωματώνεται στα πλαίσια δομικών καθορισμών που θα σχολιάσω στη συνέχεια. Θα εστιάσω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, αφήνοντα εκτό σχολιασμού άλλα σημαντικά ζητήματα, του κατά πόσο συναντάμε μια ολοκληρωμένη θεωρία των μισθών, άλλε εκτό κεφαλαίου αναπτύξει του Μάρξ στο θέμα των μισθών κλπ. Σημειώνω ωστόσο ότι, κατά τη δική μου αντίληψη, ο δεδομένο πραγματικό μισθό δεν αποτελεί μια θεωρητική αφαίρεση που έκανε ο Μάρξ για να επεξεργαστεί εν συνεχεία μια θεωρία των μισθών αλλά εισάγει το ιστορικό στοιχείο έστω και ελλειπτικά, το ιστορικό στοιχείο, ελλειπτικά μένα, αλλά εισάγει το ιστορικό στοιχείο, σε μία ανάλυση που βασίζεται στη θεωρητική αφαίρεση όπως εκείνη του κεφαλαίου. Έχω δεν ένα πόσομα από τον άρθρο από μια δημοσίευση, δημοσίευση του στις θέσεις, που λέει ο μισθό ορίζεται μέσω της ταξικής πάλης στο πλαίσιο ενός ιστορικά δεδομένου επίπεδου διαβίωσης. Σύμφωνα με αυτή την προβληματική, η ταξική πάλη για τον ορισμό του μισθού διεξάγεται στο πλαίσιο ενό ιστορικά δεδομένου επίπεδου διαβίωση. Επομένω, η ταξική πάλη εδώ έχει αναφορά στη συγκυρία, σε αντιδιαστολή με το ιστορικά δεδομένο, που όπω θα υποστηρίξω στη συνέχεια, αναφέρεται στην ιστορική συμπίγνωση τη ταξική πάλη στο πεδίο ενό κοινωνικού σχηματισμού. Στη συνέχεια τη σχολιασμού μου, όσο προλάβω, θα αναφερθώ σε μια αντίληψη για τους μισθού, κυρίως αφορά ένα άνθρωπο που έχουμε επεξεργαστεί με τον Δημήτρο Σωτηρόπουλο. Υποστηρίζω λοιπόν στα πλαίσια αυτής της λογικής ότι στη θεωρία του Μάρξ μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ας πούμε κατηγορίες μισθών με διαφορετικές χρονικότητες και καθορισμούς οι οποίες ωστόσο κατηγορίες αλληλοδιαπλέκονται και σε κάθε περίπτωση συναρθρώνται με την ταξική πάλη. Η πρώτη κατηγορία είναι ο πραγματικό μισθό, η δεύτερη η αξία τη εργασιακή δύναμη και η τρίτη η τιμή τη εργασιακή δύναμη στην αγορά. Ω προ τον πραγματικό μισθό, καθορίζεται εξωτερικά ω προ τη συγκυρία τη ταξική πάλη, αποτελεί ιστορική συμπίκνωση τη ταξική πάλη στο πεδίο ενό κοινωνικού σχηματισμού και είναι υπό την έννοια αυτή σταθερό για μια μάλλον μακροχρόνια περίοδο. Όπω γράφει ο Μάρξ, η ίδια η έκταση των λεγόμενων απαραίτητων αναγκών, ο τρόπο ικανοποίησή του κλπ. Είναι ιστορικό προϊόν που εξαρτιέται από τη βαθμία του πολιτισμού μια χώρα, από τι συνθήκε υπό τι οποίε συγκροτήθηκε η εργατική τάξη κλπ. Και υπό αυτή την έννοια, αντίθετα από τα άλλα εμπορεύματα, ο καθορισμό τη αξία τη εργασιακή δύναμη περιέχει ένα ιστορικό και ηθικό στοιχείο. Υπό την έννοια αυτή, βέβαια, ο προσδιορισμό των μισθών στο ΜΑΚΣ αξία εργασιακή δύναμη διαφέρει τυπικά, διαφέρει πολύ από ένα οποιοδήποτε εμπόρευμα. Αντίθετα από την εισήγηση, θεωρώ ότι το ιστορικό και ηθικό στοιχείο σίγουρα δεν είναι αφαίρεση, αλλά ενσωματώνει έστω άρρητα την ταξική πάλη στην ιστορική τη αποκριστάλλωση στο πεδίο ενό κοινωνικού σχηματισμού, εφόσον δεχτούμε ότι η βαθμίδα του πολιτισμού αλλά και οι συνθήκε υπό τι οποίε συγκροτήθηκε η εργατική τάξη είναι αποτελέσματα τη ταξική πάλη. Επίση, εκφράζει τι εμπειρικά διαπιστωμένε αναπαραγόμενε ανισότητε των πραγματικών μισθών μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών. Ω εκ τούτου, σαν ιστορικό στοιχείο, το ερώτημα πώ και πότε ο πραγματικό μισθό ενσωματώνει ανόδου στην παραγωγικότητα τη εργασία δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, καθώ ανάγεται στη συγκεκριμένη ιστορία τη αξική πάλη. Ο έτσι προσδιορισμένο πραγματικό μισθό δεν αντιστοιχεί σε ένα μήνυμο επίπεδου διαβίωση, αλλά εξασφαλίζει κατά τον Μάρξ την αριθμητική αύξηση τη εργατική τάξη, διακυμαίνεται βραχυχρόνια. Με προ τα κάτω ανελαστικότητα στο φυσικό κατωατόριο μέσω συντήρηση, διακυμαίνεται λοιπόν γύρω από ένα δεδομένο ιστορικοκοινωνικό μέγεθο, ω αποτέλεσμα των μεταβολών στην τιμή τη εργασιακή δύναμη στην αγορά, για την οποία θα μιλήσω συνέχεια. Η αξία τη εργασιακή δύναμη είναι η ρυθμιστική τιμή, δεδομένη για κάθε τεχνική βάση παραγωγή, άρα και παραγωγικότητα τη εργασία, 
όπω αυτή καθορίζεται από τη μέση περίοδο ή την περίοδο άνθηση του βιομηχανικού κύκλου. Επομένω, είναι σταθερή για μια μεσομακροχρόνια περίοδο. Η κάθε φορά αξία τη εργασιακή δύναμη που αντιστοιχεί στον πραγματικό μισθό αποτελεί υπό την έννοια αυτή η έκφραση του ταξικού ανταγωνισμού στη μεσομακροχρόνια περίοδο, τουλάχιστον εάν θεωρήσουμε ότι η τεχνική και η εξέλιξή τη, επομένω και η αύξηση στην παραγωγικότητα τη εργασία, αποτελούν έκφραση τη ταξική επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση. Για δεδομένη την παραγωγικότητα τη εργασία, διακυμαίνεται η βραχυχρόνια με τις βραχυχρόνιες δεκειμάνες στην τιμή τη εργασιακή δύναμης στην αγορά και αντίστοιχα προς το πραγματικό μισθό η αξία της εργασιακή δύναμης δεν καθορίζεται από το κατώτατο του όριό της. Τέλος, η τιμή της εργασιακή δύναμης. Η τιμή της εργασιακή δύναμης πρέπει να διακρίνεται από την αξία της εργασιακή δύναμης η οποία αποτελεί την ρυθμιστική τιμή που επιβάλλεται στις τυχαίες τιμές εργασία. Στην πραγματικότητα δεν είναι τυχαίες τιμέ καθώς η τιμή τη εργασιακή δύναμη διακυμαίνεται γύρω από την αξία της εργασιακή δύναμη ανάλογα με τις περιόδους του βιομηχανικού κύκλου, οι οποίοι καθορίζουν τη διαστολή και συστολή του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού, δηλαδή τη μεταβολή της ζήτησης αλλά και της προσφοράς της εργασίας, όπως εξηγεί ο Μάρξ. Εξαρτάται επομένω από τις όρευσης κεφαλαίου στη βραχυχρόνια συγκυρία της αξικής πάλης, εμφανίζει αναλαστικότητα προς τα κάτω και σε πραγματικούς όρους εκφράζει τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του πραγματικού μισθού γύρω από το δεδομένο ιστορικοκοινωνικά μέγεθός του. Έτσι καθοριζόμενη η τιμή της εργασιακή δύναμης στην αγορά εξαρτάται συνεπώς από τη συσσόρευση του κεφαλαίου ενώ η συσσόρευση του κεφαλαίου, ανεξάρτη μεταβλητικά το Μάρξ ε, στην ανάλυση του, εξαρτάται με τη σειρά τη από τον υπερκαθορισμό της αξικής πάλης στη βραχυχρόνια συγκυρία επί τον εσωτερικό νόμο της καπιταλιστικής διαβριμένης αναπαραγωγής. Κατά τον Μάρξ, η άνοδο τη τιμή τη εργασία κρατιέται μέσα σε όρια που όχι μόνο αφήνουν άθικτη τη βάση του κεφαλοκρατικού συστήματο, να εξασφαλίζουν και την αναπαραγωγή του σε αναπτυσσόμενη κλίμακα. Πράγματι, αυτό υποστηρίζει ο Μάρξ. Όπω επίση υποστηρίζει ότι ποτέ ο μισθό δεν ανεβαίνει στην ίδια αναλογία που αυξάνει την παραγωγικότητα τη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπει καμία άλλη προοπτική εξέλιξη ή αντίφαση. Αντιθέτω, στην αντίθετη περίπτωση έχουμε τι κρίσει υπερσόρευση κεφαλαίου. Ω μηχανισμό αποκατάσταση κερδοφορία ή ω έναυσμα για μια γενικότερη κοινωνική ανατροπή. Η κρίση περισσότερη κεφαλαίου, που πολλοί μαρξιστέ λάθο τη συγχαίρουν με την άνοδο τη οργανική σύνδεση του κεφαλαίου, ακριβώ σε αυτό αναφέρεται. Αναφέρεται στα αποτελέσματα τη ταξική πάλη, επί του βαθμού εκμετάλλευση, επί του βαθμού εκμετάλλευση από το κεφάλαιο και στη δυνατότητα ακριβώ αυτή η ταξική πάλη να προκαλέσει κρίσει με επίδικο ακριβώ το βαθμό εκμετάλλευση και τη σχετική υπεραξία. Σα ευχαριστώ.